。岳云鹏这一哭说的是：“师傅，我一生为您效力啊。”今年的封箱，郭老师把原本的结尾大实话提前，并加入了很多原本没有的唱词。身后百余人，郭老师只唱了《月月》和《大林》。点到岳云鹏时，我们看到岳岳的表情震惊有二：一，师傅竟然在大实话中加入了属于他岳云鹏的唱词。大实话词曲由张文顺老先生所作，算是德云社的社歌，每一场德云演出最后的保留节目。当然不是说只能郭老师唱，默认的是演出台上最有身份的人唱。二，于大爷之后，师傅直接唱给了他岳云鹏。大林的唱词都排在月月之后，并且师傅也说了，这段没和月月商量，完全是突发情况，足以可见月月如今在郭老师心中的地位。唱词中有这么一句：“疾风劲草见忠臣，忠孝二字河南人。”我更倾向于郭老师网上冲浪的时候看到的一些最近对于河南并不友好的评论，恰好本意也想为月月写唱词，所以师傅郭德纲这么一唱，直接给月月唱哭了。他倒退回人群中，师兄弟们稳稳接着他，每个人脸上没有嫉妒，是真心的为月月高兴。有师傅大爷和一众师兄弟们的认可，月月这辈子值了。紧接着才到大林唱词，说郭麒麟去，那必须得亲。此时此刻，大林肠子都要悔青了。当年访谈节目，活该长了一张嘴，说什么牙刷，说什么毛巾。郭老师敢拿出来自己说，就不怕观众粉丝们说。别说没有牙刷毛巾了，大林那时候还没有脱鞋呢。愿我的儿一帆风顺呐、啊，天打雷劈那些造谣的人。你看当时台上的整个情况，师傅一出口，于大爷和师兄弟们差点没笑死，说明师兄弟们也没当回事儿。按照这帮人私下的相处模式，真的那天刷到短视频说父子矛盾的，一个转发给大林，还要口头打趣大林。听说你和你爸关系不好，听说你没毛巾和牙刷。回过头再看郭老师的那句，但愿我的儿一帆风顺，天打雷劈那些造谣的人。他爱大林，怎么就没人性呢？下期见。